ഓക്കെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആദര വിഷ്ണു ഡോക്ടർ ആദിസ് ഹോമിയോപ്പതി കെയർ ആൻഡ് യോഗ സെൻറ്റർ കഴക്കൂട്ടം കൺസൾട്ടിംഗ് ഡോക്ടറാണ് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ വെറുതെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ പോലും യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാവരുടെയും ബ്ലഡിൽ അധികമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് അതിന് നമുക്കെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഹായ് ശരി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ണമാണോ നമുക്കൊന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയല്ലേ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് വെയ്റ്റും വേണം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്സസൈസ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ആർക്കും അതിനുള്ള ടൈം ഇല്ല പിന്നെ ഫുഡ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കും ഇപ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിനോടാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം പഴയ പോലത്തെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫുഡിനെക്കാട്ടും താല്പര്യം പുറത്തു പോയി കഴിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വേണ്ടത് പിസ ആണോ ബർഗർ ആണോ എന്താണ് താല്പര്യം അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇപ്പോഴേ ആ ഒരു ഡയറ്റിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ആണോ നമുക്കുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യലി ലേഡീസിനോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്ക് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും ഇപ്പോൾ ജിമ്മിൽ പോയ പോയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർ ചെയ്യും പക്ഷേ ഫീമെയിൽസ് അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് സ്ലഗ്ഗിഷാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും ആ വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിക് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ ഒരസുഖം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടി ഇപ്പം നല്ല പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഈ ചിക്കൻ മട്ടൻ ബീഫ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നതും കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ബ്ലഡിലുള്ള ഈ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിലും ഷുഗർ ആണെങ്കിലും പ്രഷർ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലും ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയ
ഗൗട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നല്ല ചുവന്ന് റെഡിഷായിട്ട് എന്താ കുറച്ച് നീരൊക്കെ വെച്ച് ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഗൗട്ടിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതലും കാണുന്നത് കാലിൻ്റെ തള്ളവരലിൻ്റെ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഗൗട്ട് വരുന്നത് ചെറിയ ജോയിൻസിലാണ് യൂറിക് ആസിഡൻ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടുന്നത് അത് നീഡില് പോലെയുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ നമുക്കങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പെയിൻ ഭയങ്കര എത്രത്തോളം കാഠിന്യമാണ് ആ വേദനയ്ക്കെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അത് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രതിവിധിയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാലിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ജോയിൻസിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ജോയിൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ബ്ലഡിൽ ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ആണുങ്ങൾക്ക് വരും ഇപ്പോൾ മെയിൽസിന് വന്നിട്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവലിൽ കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ബ്ലഡ് ഒന്ന് ഉയർന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ മെൻസസ് നിന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടാനാണ് ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏജും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്ത് അസുഖം എടുത്താലും നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് പ്രഷറാണെങ്കിലും ഷുഗർ ആണെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും മക്കൾക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വിലയിരുത്താറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കാലിലും ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നീഡിൽ ഷേപ്പ് വരുന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലഡിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ കല്ല് കിഡ്നിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂ ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ കളയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിഞ്ഞുകൂടി കല്ലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കല്ല് വന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെയും വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാലിൽ ഗൗട്ട് ഗൗട്ട് ഒക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ അതിനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ച് എല്ലാവർക്കും അസുഖം മാറ്റാം പക്ഷെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി ലൈഫ് ലോങ് മെഡിസിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ശരി ഏതാണ് ഫുഡ് രഞ്ജിത്ത് സിംറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വേദനയാണ് ജോയിൻറ്റിലൊക്കെ പെയിൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ചെറിയ ജോയിൻസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ലാബിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തു തരും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വാങ്ങി കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പ്യൂരിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ കക്ക ഞണ്ട് കൊഞ്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഈ ഷെൽഫിഷിൻ്റെ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ എല്ലാത്തിലും ഒരു ഇതിലൊക്കെ യൂറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അതല്ല ഇത് കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് മീൻ കഴിക്കുന്നത് ചിക്കൻ പിന്നെ കരളില്ലേ കരളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുമല്ലേ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും കര
ആദ്യമേ പറഞ്ഞു യൂറിക് ആസിഡ് കല്ലുണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ കിഡ്നി വഴി പുറത്ത് പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡെയിലി കുടിക്കുക അതാണ് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്രയും വെള്ളം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എങ്ങനെയൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സാധാ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഗ്ലാസ് എപ്പോൾ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് നാരങ്ങ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുക അത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം കുടിക്കുക കരിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം അതുപോലെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണോ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ കുടിക്കാം നാരങ്ങ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ടും കുടിക്കുന്നത് യൂറിക് ആസിഡിനെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അസിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുടിക്കുന്നവർക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഗ്യാസ്റ്റം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് കരുതലോടെ നോക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് പൊട്ടാഷ്യം ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സോ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ യൂറിക് ആസിഡിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ മത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് യൂറിക് ആസിഡിന് പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ മത്തി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് യൂറിക് ആസിഡിന് നല്ലത് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേദനയൊക്കെ ജോയി ചെറിയ ജോയിൻറ്റിലൊക്കെ വേദന ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് തന്നെ ബ്ലഡിൽ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് അതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അധികം വേവിക്കാണ്ട് തന്നെ കഴിക്കുക ഓറഞ്ച് കഴിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് യൂറിക് ആസിഡിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ മദ്യപിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മദ്യപാനം കുറച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാണ് മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം നിർത്തി വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ഇനി എത്ര മെഡിസിൻ നമ്മൾ കഴിച്ചാലും ഇത് നിങ്ങളുടെ മെയിൻറ്റെയിനിങ് കോഴ്സായിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ നിർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഓക്കെ യൂറിക് ആസിഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സെവൻ വരെയാണ് മാക്സിമം പറയുന്നത് മെയിൽസിന് ഫീമെയിൽസിനാണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോർഡർ ലൈനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറ്റിലൊക്കെ പോയി അതിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കുടിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചെങ്കിൽ മാറിയാൽ നമുക്ക് അതിനെ യൂറിൻ വഴി പുറത്ത് കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ നോർമൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ശരി കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഷെൽഫിഷ് അതുപോലെ ഈ കടൽ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക മട്ടൻ ആണെങ്കിലും ബീഫ് ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ലിവർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ മുരിങ്ങ തക്കാളി തക്കാളി കഴിക്കുന്നത് കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് യൂറിക് ആസിഡിന് നല്ലതാണ് ഓക്കെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മെയിൽസിന് അതൊരു ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ ഫീമെയിൽസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലാണ് മെയിൽസിന് അത് ബോർഡർ ആണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളവർക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ റെഫീക്ക് ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അത് കല്ലായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഡയറ്റ് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് കുറയ്ക്കരുത് കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഓക്കെ പാല് പാടം മാറ്റിയിട്ട് മാത്രം കഴിക്കുക പുറം വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഓക്കെ യൂറിക് ആസിഡ് കൊണ്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പ്യൂരിൻ ഒരു മെക്കാനിസം കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അത് നോർമൽ ആണ് നോർമലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു നോർമലായിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പുറം തള്ളപ്പെടും അല്ലേ നമ്മുടെ യൂറിൻ വഴി പുറത്തു പോകും അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നത് വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ പുകവലി ഇങ്ങനെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് ദോഷമാണോ എന്നല്ല പുകവലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസുഖം നല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത പുകവലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല ചിലർക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയൊക്കെ പോവാറുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നല്ല കരുതൽ വേണം ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മരുന്നെടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് അടുത്ത് തന്നെ വേഗം വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഡയറ്റും എക്സസൈസും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഷമീർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുകയും അതിൻ കൂടെ തന്നെ എക്സസൈസും ഡയറ്റും ഒക്കെയും കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോകണം അത് അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ യൂറിക് ആസിഡ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡയറ്റ് കുറച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ പച്ചക്കറികളും നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ എന്താ കുറച്ച് ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് അനക്കുക എന്നാലേ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിലും ഷുഗർ ആണെങ്കിലും പ്രഷർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എക്സസൈസ് ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് നടക്കത്തില്ല പട്ടിണി കിടന്ന് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഫുഡ് കഴിക്കാതെ കുറയ്ക്കുന്ന വെയിറ്റ് ഒരിക്കലും അത് ശാശ്വതമല്ല ഒരിക്കലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്നാണോ കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക ആഹാര ആവശ്യത്തിന് കഴിയുക അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്ന വണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിധമൊക്കെ ഒരു യൂറിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക നല്ല 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 ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക ഒരുപാട് ജങ്ക് ഫുഡിലേക്കും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലേക്കും തിരിയാതിരിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറികളും അങ്ങനെ ഉണ്ടാ അധികം വേവിക്കാണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴേ കൊടുത്ത് ശീലിക്കുക സോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈവിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ